வணக்கம் நான் மணிகண்டன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பேச எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு டாஸ்மார் இதை சொல்லும் போது ஆண்கள் மனசில் அப்படியே ஒரு பட்டாம்பூச்சி பூக்கிற மாதிரியான ஒரு சந்தோஷமான பார்வை இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கருப்பு பக்கங்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம தேடி அலசா அலசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் கடந்த பதினஞ்சு வருஷமாக இந்த பிரச்சனை மக்கள் மனசில் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கு மது விளக்கு வேணும்னு ஒரு தரப்பும் மது விளக்கு வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு தரப்பும் இது ரெண்டு தரப்புமே இது பேசிகிட்டே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் விவாதங்களுக்கு மேலே தமிழகத்தில் இது நடைபெற்றுட்டே இருக்கு பட் இது அவசியமாக இல்லையா கட்சிகள் என்ன சொல்கிறது மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி இதுக்கு ஒரு வேறு ஒரு டைமென்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அந்த இன்னொரு கோணத்தோட விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம இதில் பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி தான் நம்ம வந்து இந்த மதுவை எடுத்துட்ருக்கோமா அதிகமாக குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோமா அப்படின்னா கிடையாது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருவள்ளுவர் கல்லுணாமைங்கிற ஒரு அதிகாரத்தை திருக்குறளில் படைச்சிருக்கார் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டாயிரம் வருஷமாகவே நம்ம மனிதர்கள் அதாவது தமிழர்கள் குடிச்சிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போ கடந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் தான் இந்த பிரச்சனை பூதாகரமாக வெடிச்சு நிற்கிது அதுக்கு பின்னாடி இருக்க அரசியல் என்ன அப்படின்னு நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது இந்த மது அடித்தட்டு மக்கள் அதாவது எளிய மக்கள் மேலே நிகழ்த்தியிருக்கிற அந்த கொடுமை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி நடந்த கருப்பு பக்கங்கள் தான் இந்த போராட்டத்துக்கான மிகப்பெரிய வடிவம் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்தியாவில் மது குடிக்கிறவங்க மூணுலேருந்து நாலு பர்சன்டேஜ் வருஷம் வருஷம் வந்து அவங்களோட கவுண்ட்டு குடிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புள்ளி விவரங்கள் சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் சில அடிப்படையான தகவல்களை இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த இந்த மது விளக்குங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காக இருந்த சமயத்தில் நம்மளோட மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட ஏழு புள்ளி எட்டு கோடி பேர் நம்ம கிட்ட மக்கள் தொகை இருந்தாங்க தமிழகத்தில் மட்டும் நான் இந்த புள்ளி விவரங்கள் எடுத்து பேசுகிறேன் அதில் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊரில் இருந்த டாஸ் மார்க்கோட எண்ணிக்கை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி முந்நூறு அதாவது பன்னெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி சொ அறநூற்றி இருபது கிராமங்களுக்கு ஐ ஆறாயிரத்தி முந்நூறு கடை அதாவது ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு கிராமங்களுக்கு ஒரு கடை அப்படிங்கிற வகையில் இந்த டாஸ் மார்க் வந்து ஓடிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டு கிராமங்களுக்கு ஒரு கடை வச்சுருந்தாங்க இப்போ இதுலேருந்து வர்ற வருமானம் தான் இதோட அடிப்படை பிரச்சனையாக மாறி நிற்குது நாம் வியந்து போன விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா வருஷ வருஷம் அந்த குடி நோ குடிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே இருக்கு இல்லையா மூணுலேருந்து நாலு சதவீதம் இப்போ கரண்டாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று வந்து தமிழகத்தில் குடிக்கிறதா இந்த புள்ளி விவரங்கள் சொல்கிறாங்க இந்த கடைகளை மூடுங்க மூடுங்கன்னு மக்கள் போராட போராடினப்பெல்லாம் வந்து அரசியல்வாதிகளும் அமைச்சர்களும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா கடைகளை மூடிட்டால் நிறைய உயிரிழப்புகளை சந்திக்க நேரிடும் அதனால் நம்ம உடனடியாக மூட முடியாது படிப்படியாக தான் மூடணும் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை எடுத்து வச்சாங்க இப்போ இந்த கொரோனா இது எல்லாத்தையும் பொய்யாக்கிடுச்சு நம்மளால் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு மேலே இந்த மது இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த கொரோனா ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ மது இல்லாமையும் நம்மளால் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த கலா யதார்த்தம் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்போ இதோட ஆணி வேறு எங்கே இந்த பிரச்சனையோட ஆணி வேறு எங்கே இதை ஏன் வந்து எல்லாருமே வந்து வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம ஒரு 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 விஷயத்தையே பார்க்கலாமே அதுக்கப்புறம் இந்த 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 கடை இந்த டாஸ் மார்க் ஆறாயிரத்தி முந்நூறு கடைங்கள்னால தமிழகத்துக்கு வர வருமானம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி வருமானமாக கிடைக்குது இது எப்படி ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க தமிழகத்து அரசாங்கத்துக்கு மொத்தம் நூறு ரூபா வருமானம் வருது அப்படின்னா அதில் முப்பத்தி மூணு ரூபா டாஸ் மார்க்லேருந்து வருது அதாவது மூணில் ஒரு பகுதி வந்து டாஸ் மார்க்லேருந்து கிடைக்குது ஸோ இந்த வருமானத்தை விடுறதுக்கு எந்த அரசுக்கும் மனசு இருக்காது மனசு இருக்கணும் அப்படின்னா கடைகளை மூடணும் அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடியும் இன்னொரு செட் ஆஃப் சோர்ஸ்லேருந்து இவங்களுக்கு இன்கமாக வந்தால் தான் இந்த கடைகளை நிரந்தரமாக மூடுறதை பற்றி இவங்க யோசிப்பாங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷத்தில் திமுக அதிமுக ரெண்டுமே பஞ்சம் கிடையாது ரெண்டுமே அவங்க தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்தாங்க திமுக வந்து நிரந்தர மது ஒழிப்பு இமீடியட் க்ளோசர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு வந்தாங்க அதிமுக படிப்படியான மது விளக்கு அப்படின்னு அவங்க தேர்தல் அறிக்கையிலேயே அறிவித்தாங்க தேர்தல் பரப்புரையிலையும் அவங்க வந்து தெளிவாக சொன்னாங்க இதில் வந்து அடுத்தபடியாகவும் வந்து அதிமுக அரசாங்கம் தான் அமைஞ்சிது அமைஞ்ச உடனே அவங்க மறைந்த முதல்வர் திரு ஜெயலலிதா அவங்க ஐநூறு கடைகளை ம
ஒரு ஐநூறு கடைகள் மட்டும் மூடினாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் எந்த விதமான முன்னேற அடுத்த கட்ட நகர்வும் இதில் நடக்கவே இல்லை இந்த மூடப்பட்ட ஆயிரம் கடைகளும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இருக்கிற ஆறாயிரத்தி முந்நூறு கடையில் எந்த கடையில் சேல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சோ அந்த ஆயிரம் கடையை ஃபில்டர் பண்ணி தான் இவங்க மூடினாங்க ஸோ இப்போது இந்த அதிமுக அரசு அறிவித்த படிப்படியான மதுவிலக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சா கூட அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி முந்நூறு கடை இன்னைக்கு இது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிலைமையில் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ மாதத்துக்கு நூறு கடை அப்படின்னு மூடினா கூட இவங்களால் அடுத்த மாதம் அடுத்த வருஷம் மே மாதத்துக்குள்ளே எல்லா கடையும் மூடிட முடியும் ஸோ மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி இவங்க நிறைவேற்றுறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நம்மளும் அந்த நேரம் வரும்போது அதை எடுத்து விவாதிப்போம் இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டு மது ஆலைகள் இருக்குது அதாவது லிக்கர் ஃபேக்ட்ரிஸ் அதில் இவங்க யாருன்னா தமிழகத்தில் இருக்கிற டாஸ்மார்க்கு சப்ளை பண்ணுற சரக்கு சப்ளை பண்ணுற அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆலைகளுக்கு மேலே இந்த திமுக கிட்டையும் அதிமுக கிட்டையும் அந்த ஆலைகள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இவங்க இயக்கிட்டு இருக்காங்க பதினஞ்சாயிரம் கோடிக்கு மேலே இந்த ஒன்பது ஆலைகள்லேருந்து மட்டுமே ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அதாவது கொள்முதல் செய்யப்படுது ஸோ அறிக்கைகள் எப்போவுமே வெளி அதாவது சண்டைகள் அறிக்கை சண்டைகள் எப்போவுமே மக்களுக்காக மட்டும்தான் அண்டர் டீலிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எந்த கழக அரசு வந்தாலும் இவங்க கிட்டையும் சரக்கு எடுப்பாங்க அவங்க கிட்டையும் சரக்கு எடுப்பாங்க அதே போல எந்த ஆட்சி மாறி மாறி வந்தால் கூட அவங்களோட சேல்ஸ் அதாவது சரக்கு கொள்முதல் பண்ணுறதுல எந்த முன்ன பின்னும் சரி பண்ண மாட்டாங்க கரெக்டாக அந்த டீலிங்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இதில் பார்க்கப்படுது இந்த மதுவை எல்லாருமே கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அடித்தட்டு மக்கள் மேல்தட்டு மக்கள் கீழ்த்தட்டு மக்கள் எல்லாருமே இதில் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஆவரேஜாக பட் ஆனால் இது ஒரு சமூக பிரச்சனையாக எங்கே மாறுது அப்படிங்கும்போது இது விளிம்பு நிலை மக்கள் மேலே தான் இது ஒரு சமூக பிரச்சனையாக மாறுது ஏன்னா இரநூறுலேருந்து நானூறுரூவா ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் கிட்டத்தட்ட நூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது ரூபா அவங்க டாஸ்மார்க்லேயே கொண்டு போய் செலவழிச்சிட்டு வரும்போது அவங்க வீட்டுக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்களை வளர்க்குறதுக்கான அந்த அந்த சமூக பொருளாதார மாற்றங்கள் அவங்க குடும்பத்தில் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் பொண்டாட்டியோட தாலி எடுத்து குடிக்கிற கணவன்மார்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க நம்ம ஊரில் ஸோ அவங்களோட பிரச்சனையாக மட்டும்தான் இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொன்னால் இதோட ஆழமான ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் விருத்தாச்சலம் பக்கில் கச்சி ராய நத்தம் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராம சாதாரண விவசாய கிராமம் தான் எல்லாருமே விவசாய தொழிலாளிகள் தான் அதில் கிட்டத்தட்ட நூறுலேருந்து நூற்றி இருபதுக்கு மேலே விதவைகள் இருக்காங்க அவங்களோட சராசரி வயசு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு இரண்டு குழந்தைகளோட அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை போராடிட்டு இருக்காங்க இப்போது இவங்க இதில் மெஜாரிட்டி இந்த நூற்றி இருபதுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இவங்க இறந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மதுவால் மட்டுமே ஸோ இப்போது இந்த குடும்பத்துக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தைக்கு பார்ப்பாங்களா படிக்க வைக்க படிக்க வைக்கிறது முயற்சி பண்ணுவாங்களா இவங்க எந்த நிலைமையில் இவங்களால இந்த குழந்தைய அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்த முடியும் ஸோ இது வந்து கட்சி ராயநத்தம் கிராமத்தோட நிலைமை கிடையாது இது வந்து தமிழகத்தில் இருக்கிற பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கிராமங்களில் இருக்க பெண்களோட நிலைமை இது தான் ஸோ அரசாங்கம் கவனிக்க வேண்டியது இந்த அடித்தட்டு மக்கள் மேலே நிகழ்த்தி இருக்கிறது போர் அப்படிங்கிறது தான் நான் இதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட மெயின் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வருவோம் மது விளக்கு சாத்தியமா இல்லையா அப்படிங்கிற டிபேட்ஸை நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு கொஞ்சம் இதை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம உலக புள்ளி விவரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு நம்ம ஊரில் தான் இதை பேசிகிட்டு இருக்கோமா இல்லை உலகத்தில் வேறு யாராவது இதை பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் அமெரிக்காவில் இந்த மது விளக்கை அமல்படுத்தியிருந்தாங்க பத்து வருடத்துக்கு அப்புறம் அங்கே நிலைமை சீரடையாததுனால கள்ளச்சந்தையில் நிறைய பெருக ஆரம்பித்ததுனால அந்த அரசாங்கம் மது விளக்கை விளக்கிட்டாங்க இப்போ அங்கே லிக்கர்ஸ் கிடச்சிட்டு இருக்கு ஸோ அமெரிக்காவில் மட்டும்தான் அதை முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்களா அப்படின்னா இல்லை யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள்னு சொல்லப்படுற யூரோப்லேயும் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க கடைசியில் அது முடியல விளக்கிக்கிட்டாங்க ஸோ இது வந்து உலக நிலவரம் இப்போ அப்படியே நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம ஊரில் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க குஜராத்லேயும் பீகார்லேயும் தான் இந்த மது விளக்கு அப்படிங்கிறது சட்டம் அமலில் இருக்குது குஜராத்தில் நான் ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் அங்கே எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு மது கிடைக்கும் அங்கே ஏட்ட அளவில் மட்டும்தான் மது விளக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காந்தி பிறந்ததுனால பீகாரில் இப்போ தான் அமல்படுத்தியிருக்காங்க அது போக போக தான் தெரியும் அங்கே கள்ளச்சாராய சாவுகள்
கர்ணா கேரளாவில் இரண்டு அரசுகளுமே காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து மது விளக்கு பற்றி திரும்ப இன்னொரு வாட்டி நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த ஸ்டாண்டுக்கு வந்திருக்காங்க சரி உடனே கடையை மூடிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அரசாங்கத்துக்கு சில நிதி நிர்வாக பிரச்சனைகள் முக்கியமாக வர ஆரம்பிக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா மூணில் ஒரு பகுதி வருமானம் இந்த டாஸ்க் மார்க்கில் மட்டுமே வருது ஸோ இப்போ திடீர்னு அந்த வருமானம் நின்று போச்சு அப்படின்னாக்கா அரசு இயந்திரத்தை நடத்த முடியாத ஒரு சூழல் உருவாகும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கட்சிகள் இந்த இலவசத்தை கொடுத்து தான் இன்றைக்கி ஓட்டு ஓட்டு வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழக மக்கள்கிட்டேருந்து ஸோ இப்போ இந்த இலவசங்களை அறிவிக்க முடியாத நிலைமைக்கு எல்லா அரசுகளுமே தள்ளப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைகளில் வேலை செய்கிற ஊழியர்கள் அதாவது இப்போ வந்து ஐயாயிரத்தி முந்நூறு கடை இருக்குன்னா ஒரு கடைக்கு மூணு பேர் ஒர்க் பண்ணால் கூட கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் பதினாறாயிரம் பேருக்கு ஆல்டர்னேட் வேலையை அரசாங்கம் உத்தரவாதம் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ உடனடியாக அதை மூடும்போது இந்த மாதிரி சில நடைமுறைகள் சிக்கல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே போல உடனடியாக மூடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா விட்ராவல் சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க லிக்கர் விட்ராவல் சிம்டம்ஸ் அதாவது ஒரு குடிய திடீர்னு நிப்பாட்டும் போது மனிதர்கள் மனிதர்களுக்குள்ளே நடக்கிற சில சில மாற்றங்கள் கை கால் நடுக்கம் ஒரு பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தீர்வு கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னாக்கா சைக்காட்ரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மன உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்லுவாங்க அவங்களோட கவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த கடைகளை படிப்படியாக மூட மூட இவங்களோட டாக்டர்ஸோட கவுண்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மது மறுவாழ்வு அடிமை மையம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லா தாலுக்காவளையும் திறக்கப்பட வேண்டும் இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு அப்படின்னு என்னன்னு நான் நான் சஜ் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இது வரைக்கும் படிச்சதில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி இன்னொன்று வந்து அக்சசபிலிட்டி அக்சசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஊருக்கு ஒரு கடை இருக்கு இல்லையா இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட சைக்கிள் எடுத்து ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் ஒன் கிலோமீட்டர் போனாலே நமக்கு ஒரு கடை வந்து பக்கத்தில் கிடச்சிருது அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு ஒரு கடையை மட்டும் திறந்து வச்சுருக்குது ஒரு கடை அந்த அளவுக்கு குறைக்கணும் ஐயாயிரத்தி முந்நூறு கடைகள்லேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு கடைகளாக இதை குறைக்கிறது அதுக்கப்புறம் இதை குறைக்கும் போதே உங்களுக்கு ஆக்சசபிலிட்டி குறையாது ஒருத்தர் இருபது கிலோமீட்டர் போய் டெய்லி குடிச்சிட்டு வருவானா அப்படின்னா எனக்கு சந்தேகம் தான் ஒரு நாள் குடிப்பாங்க ரெண்டு நாள் குடிப்பாங்க அது வார வாரம் ஆக ஆக அவங்களோட குடிக்கிறதோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் குடிநோயாளிகளோட எண்ணிக்கையும் குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஆக்சசபிலிட்டிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அஃபோர்டபிலிட்டி அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு ஒரு குவார்டரில் நூறு ரூபாயிலேருந்து நூற்றி இருபது ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வச்சு விற்கிறாங்க அதை ஒரு குவார்ட்டரை ஐநூறாவும் அறுநூறாவும் மாத்துறது அதோட கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான டேக்ஸ் வேட்டோ இல்லை ஜிஎஸ்டியோ அது மேலே ஏற்றி விற்கிறது ஸோ அப்படி விற்கும்போது அஃபோர்ட் பண்ணுற நிலைமையில் அந்த அந்த குவார்டரோ இல்லை ஆஃப் ஆஃபோ இருக்காது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக அந்த சேல்ஸுங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும் இது நம்ம மட்டும் பண்ணால் போதுமா கிடையாது ஏன்னா பக்கத்து மாநிலங்களில் இலவச ரொம்ப சுலபமாக மது கிடைக்கிறதுனால அங்கேருந்து கள்ள சரக்குகள் உள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது ஸோ இதை மாநில முதலமைச்சர்கள் நிறைய பேர் கூடி இதை பேசி ஒரு தீர்வுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும்போது மட்டும்தான் இது வந்து சாத்தியம் அதுக்கப்புறம் இந்த கடைகளோட வேலை நேரத்தை குறைக்கிறது இப்போ வந்து பத்து மணிலேருந்து சாயந்தரம் எனக்கு தெரிஞ்சு ப நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் கடை நடக்குது அதோட வேலை நேரத்தை படிப்படியாக குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் முக்கியமாக தனி மனித ஒழுக்கம்தான் சி என்னதான் வந்து கடைகளை குறைச்சாலும் வேலை நேரத்தை குறைச்சாலும் குடிக்கக்கூடாதுன்னு மனுஷன் நினைச்சா நிச்சயமாக அவங்களால தவிர்க்க முடியும் இந்த லாக்டவுனில் நம்மளால் நாற்பத்தஞ்சு நாள் குடிக்காமல் இருக்க முடிஞ்சது இல்லையா அதே போல் நம்மளால் கண்டினியூஸாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வைராக்கியம் வச்சாக்க கண்டிப்பாக நம்மளால் நிறுத்த முடியாத ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது பள்ளிக்கல்வியில் அந்த குடியோட தீமைகளை வலியுறுத்தி சில பாடங்களை சேர்க்கறது அதுக்கப்புறம் பர்மிட் முறைகளை கொண்டு வர்றது அதாவது எல்லாருக்கும் சரக்கு கிடைக்காது யார் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸோ இல்லை பர்மிட் கவர்மெண்ட்லேருந்து வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த லிக்கர் சேல்ஸ் செய்யப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கண்டிப்பான ஒரு நடைமுறை வந்துச்சு அப்படின்னாக்க நம்மளால் குடிநோயாளிகளை படிப்படி படிப்படியாக குறைச்சி குடிநோய் குடிநோயாளிகளே இல்லாத ஒரு தமிழகத்தை நம்மளால உருவாக்க முடியும் இந்த கழக அரசுகளோட டாஸ்க் மார்க் ஃபேக்டரி அதாவது இந்த லிக்கர் ஃபேக்டரி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மதுவில் குவாலிட்டி குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு கடந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாகவே குடிமக குடிமகன்கள்ட்டேருந்து ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ மதுவோட தரத்தை உயர்த்துறதும் குடிநோயாளிகளை வந்து பாதிக்கிறதுலேருந்து நம்ம மீட்டெடுக்க முடியும் அதையும் அரசாங்கம் கொஞ்சம் கவனத்தில் சிந்திக்கணும்